Saludando a nuestros compañeros de Somos Santa Fe, ¿eh? un lindo lugar para ir si todavía no decidiste las vacaciones y si estás por la provincia de Santa Fe, que mejor darte una vuelta por el Club Náutico. Saludamos a Susana Reynoso, buen año, ¿cómo va? ¿Todo bien, bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo arrancó? Bien, perfectamente. Bueno, muy bien, vino con flores. Hoy vino con flores, con sí. Con colores, me parece muy bien. Lindo, ¿no? El año pasado la había agarrado que no podía comer determinadas cosas. No, pero este año pude comer ¿Se de quitó? todo. Sí, lo que pasa es que bebí poco. Ah, controló. Lo necesario. Controló. Ah, dicen Mucha algunos que no saben si le creen, sí. si bebió poco. Si ya empezamos un año, vio a nivel periodístico un poco movido Intenso. y violento, de manera que entonces hay que empezar en forma moderada. Claro, ¿no? está bien, por las dudas. Qué la mejor que tranquilizarse. Va, exacto, la realidad ¿no? se va a encargar de ir excediéndonos de peso. Bueno, eh, hablemos de teatro. Mejor. Hablemos de teatro porque vuelve Juan Rodó. A Juan Rodó se lo conoce muchísimo por haber interpretado durante larguísimas temporadas Drácula de Pepito Cibrián, estuvo entre el 91 y el año 2003 haciendo Drácula, pero también tiene orígenes en la, en la ópera, uh -huh. él comenzó interpretando la ópera Rigoletto, es uno de los artistas con mayor capacidad vocal sí. y es además eh, talentosísimo. ¿Con qué vuelve? El 15 de enero vuelve al Teatro Nacional con una obra que se llama Pasos de Amor, el musical de La Paz. Ajá. Es un musical bastante extraño, tiene música de Gabriel Senanes y la dirección eh, musical es de Daniel Suárez Marzal, sí. ambos son una garantía a nivel eh, musical y mm, es un viaje en tren, él va Ajá. a ser junto a Paula Almenares, eh, una pareja que son guardas de un tren imaginario que en los años 60 eh, eh, recorre la India y allí se, se encuentra con personajes muy especiales, los encuentra cuando son jóvenes, 20, 25 años. Esos personajes son Mahatma Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, el, eh, Juan Pablo II y Martin Luther King. Bueno, nada eh, más y nada menos. Nada menos que líderes que tienen que ver con la paz mundial, ¿no? Y sobre todo Juan Pablo II en sus inicios actorales, porque recordemos que comenzó siendo un actor que trabajó en la clandestinidad allí en su Polonia natal, hasta que después desarrolla toda una carrera como obispo y llega a ser papa. Ajá. Así que, bueno, este musical... No sabía, entonces, ¿sabés que había sido actor sí, Juan Pablo II? Fue, fue actor, estaba en, en algunas de las biografías que se escribió de él. Vos? Y mmm, lo que nunca se juzgó es qué clase de actor había sido. Claro. Siempre fueron muy consideradas las biografías y en sí. mencionar simplemente que había sido actor. ¿no? Mira vos. Eh, de manera que el 15 de enero entonces una cita en el Teatro Nacional con Juan Rodó allí en este Pasos de Amor. Bueno, hablamos de fotos, ¿eh? las muestras de eh, las fotografías Testino. de las celebridades más importantes del mundo. Así es, porque Mario Testino es la primera muestra en el mes de marzo eh, en el Malva. Abre la temporada del Malva, eh, 122 fotografías de un fotógrafo de celebridades. Eh, Mario Testino, In Your Face, se va a llamar la muestra que además va a tener un catálogo precioso. Recordemos que Testino es el fotógrafo de Lady Di, fue el favorito de Lady Di y ha conseguido obtener imágenes muy extrañas de distintas celebridades que de ninguna manera se hubieran dejado fotografiar por nadie que no sea él. Es peruano, reside desde hace muchísimos años en Londres y eh, va a haber fotos desde Nicole Kidman hasta, bueno, las figuras que te imagines. Hay ¿Por algunas... qué lo eligen a él? ¿Por qué lo ¿Cuál eligen? es la característica de Testino? Mira, primero que cuida mucho al, al, al fotografiado, al personaje. ¿no? Kate Moss, por ejemplo, que es siempre muy maltratada por los paparazzis y por las... Eh, por los distintos fotógrafos de farándula y espectáculo, encuentra en este fotoartista alguien que la cuida y la protege mucho. Eh, Kate Moss es por nombrar alguna de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, hay actrices que son muy remisas, por ejemplo, a dejarse fotografiar porque tienen todo un rollo con el Botox que en su momento se metieron, como Nicole Kidman, que sí también se ha dejado fotografiar por Mario Testino. Y entre las nuestras, Susana Jiménez, por Mirá, ejemplo. Mirá, también se fotografía con Testino. También es muy amiga y se ha dejado fotografiar. ¿Y estará con Mario en el Malva? Testino. No, en, en la información disponible ah. no dice que Susana Jiménez va a estar entre las grandes fotografías que vamos a ver en el Malva. Lo que sí es que es ya un dato importante que lleguen sus imágenes 
a Buenos Aires. Recordemos que es un fotógrafo que ha expuesto en las grandes eh, galerías y museos del mundo. Así que muy bienvenido, ¿no? ¿Él va a presentar solo sus fotos o él va a estar también en él el Él va a estar también en la apertura de la muestra, que también tiene un curador extranjero. Así que, bueno, bien. en marzo es una cita de honor en el Malva. Bueno, muy bien. Ayer, Tommy, nos trae las novedades en radio y televisión. Nos faltaron las novedades en las series, que cada vez tienen más adeptos Así eh, es. para este año. Y también vamos a traer el próximo martes las novedades a nivel teatral eh, y anticipar un poco la temporada de cine porque, bueno, estamos muy cerca del Oscar y empiezan a definirse las candidaturas. Pero bueno, hablando de series sí. de televisión extranjera, a ver. prepárese para la segunda temporada de Montalbano. Ah, sí. Montalbano es el gran... Bueno, si vos sabés que se ha convertido en una serie de culto en la Argentina. Montalbano empezó tímidamente a los que somos fanáticos de la serie de Andrea Camilleri. Eh, les decimos, tiene 18 libros escritos, dos todavía sin publicar. Hay sí. uno que él ha pedido que eh, se publique post-mortem, que se llama Ricardino, que cuando una vez que desaparezca del mundo de los vivos, allí sabremos eh, qué final le da a su comisario Montalbano. Pero sí. por ahora hay 18 novelas que abordan a este comisario que vive en Sicilia, en una ciudad de Vigata, que también es un invento de, de Camilleri, y en un distrito que se llama Montelusa, que también es un invento de Camilleri. Eh, la segunda temporada va a arrancar con las novelas que empezó a escribir en el año 2009. Ya está grabada, ¿no? Ya está grabada, va a ser una temporada de 15 capítulos que va a empezar este año. Mientras tanto, le decimos a los fanáticos, se pueden dar panzadas de maratones del comisario Montalbano por Europa Europa porque están repitiendo durante la semana esta serie. Pero por lo menos es un adelanto que ya tenemos. Montalbano no va a ser solo series repetidas. Tenemos en el 2014 nueva temporada. Bueno, muy bien. Y para cerrar tenemos libros, dos de ellos con Así Susanitas. Eh, si te estás haciendo de vacaciones, si te estás haciendo... ¿Son libros playeros o no? Son libros playeros. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero de ellos que es Martropía. Playeros que... o para la sierra o para lo que elijas. Para, ¿no? Claro, montaña, porque... de vacaciones. O para quedarse en Buenos Aires también. y que se va nada más que los fines de semana. También durante la semana puede leer. Martropía, escrito por Juan Carlos Díez, es conversaciones que él tuvo con, nada menos que con el flaco Espineta durante cinco años. Yo estuve viendo el libro y la verdad es que tiene unas... La palabra de Espineta va a tener vigencia por años, ya es un clásico. Simplemente porque dice cosas de una profundidad espiritual y de un conocimiento musical que es digno de leer. Que igual que al lo... hijo, ¿no? ¿Cómo? Igual, 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 igual al hijo. Igual. Con las fotografías que se lo ve de joven. Eh, ¿Qué quiere decir Martropía? Martropía un es un invento de él que es como una especie como de espacio onírico, Ajá. en el cual eh, eh, Spinetta va dejando todo lo que piensa sobre la música y lo que piensa en general sobre la condición humana, ¿no? Pero él todo lo hace pasar por la música. Bien. Y cómo vivió él dentro de la música. La verdad es que el libro es muy recomendable. Le ponemos cuatro Susanitas porque son unas conversaciones dignas de tener en la biblioteca. Ahí están las cuatro Susanitas. ¿Y cuánto le ponemos a las lunas de Júpiter? También ¿Y de qué se trata? cuatro Susanitas. No También. solamente porque ganó el Premio Nobel de Literatura en 2013, sino porque consiguió que el cuento ganara un Premio Nobel de Literatura. Los relatos de Alice Munro son absolutamente recomendables para la playa. ¿Por qué? Porque siempre ofrecen sorpresas. ¿En qué sentido? Los personajes evolucionan, como en la vida, se transforman, viven cosas que a uno le parecen que son absolutamente reales. En realidad lo que tiene es una verosimilitud extraordinaria, porque concentrar en unas pocas páginas lo que otros cuentan en una novela exige mucho talento y mucha precisión en el lenguaje. Cuatro Susanitas para estas lunas de Júpiter de Alice Moon. Bueno, Susana te recomendó buena lectura para las vacaciones. Cuatro Susanitas es una muy alta calificación. <risa> Así que vamos a estar hablando de cine también eh, y de los estrenos. Pero ahora nos vamos a ir a una pausa. ¿Le parece? ¿Cómo no? Sí, Enseguida venimos, no se vayan. Tenemos más banda 3.0 hasta las 10 de la mañana. Quédate.